啊啊！你们竟然暗算我！我打断他两条腿，就是这样的吗？啊啊啊！好你个小丫头，竟然敢打碎我风的天花小姐的独挡花瓶！就是，你知道这话是多少钱？至少把你卖了也赔不起。打断你的腿都算轻的。我秦寒，你是我的老婆，你竟然……呸呸呸！当初我们家老爷真是瞎了眼，把我们秦寒嫁给你，就凭你这个废物，进得了我们萧家的大门，娶得了我们这儿花似玉的女儿做老婆吗？现在好了，老爷子也走了，你这个孝顺的孙女，你应该……哈哈，说得好，秦寒。就是喜欢你这张不饶人的嘴，受萧老爷子恩情，任你萧家不续三年，任老人愿做牛做马，竟没想到是如此下场。打碎一个花瓶，竟要我以命相抵，难道是铁打的吗？哎，你还好意思说？要是你这个挡路鬼，凭我女姿色，早就嫁给豪门大户当富太太去了。楚阳。你的腿现在已经被打断了，你已经是个废物了。劝你好自为之，赶快滚出我们萧家，不然的话，别怪我们下狠手。本少爷心地善良，特意给你一笔遣散费。你要是命大呢，还能去买个碗，当乞丐过日子。你要是没这个命，这笔钱留着买棺材收尸吧！哈哈哈，这对狗男女一定会遭到报应的。报应？我的报应什么时候来？不过你的报应已经找上门了。跟他废什么话呀？看见他就恶心。只是，人家青寒说的对。来人，把这个残废给我扔出去！真是死了都不让人省心呀、啊，把我的地都弄脏了。王夫人，萧清寒降令，私藏公告，我誓不为人。玄武堂的和修罗殿店主，掌管天下商会，掌握无数金钱命脉。最后的如此下场，不行，我绝对不能在这里，我要报仇。青寒，现在那个废物已经被我解决了，今天晚上是不是可以？哎呀，张少爷，你急什么呀？人家这两天不方便，过两天吧。好，那我先走了，过几天再来找你。区区一个小家族，你想家本不当主，要不是你能帮我解决，我都懒得理你。对对对，青海，屈阳那个废物已经滚蛋了，你又恢复单身了，你要认真挑个好男人、啊。那必须的，以我的姿色，普天下的男人，你都高高在上的。神经病，大白天的谎言快！妈，我进去吧。走走走走。修罗王，修罗王，快快叫化神医救治。是。都安排好了吗？都准备好了，殿下。好，先从张家入手。今晚就是张家的覆灭之日。张少，今天谢谢你带我来酒会。今天真的能见到传说中的修罗王吗？那当然
。这场酒会就是修罗殿举办的。我听内部人员说，半个月前失踪了三年的修罗王回归了修罗殿，今天就是修罗王复出江省的日子。那真的太好了。是啊，张少，今天可真的要好好谢谢你带我们过来。啊，说这话你就见外了。这以后啊，咱们都是一家人，你说是不是啊，青儿？是啊。走吧，我们。青儿，今天就要见到修罗王，你一定要把握住机会哦，好好表现。要是能被修罗王看上了。那你就是世界上最尊贵的女人了。放心吧，有哪个男人能逃得了我的手掌心？殿下，张亮带着萧敬涵来了。我知道了，你去准备吧。我暂时还不想暴露我的身份。好，我知道了。楚阳，你你怎么还没死啊？你这个老东西都还没死，我怎么敢死在你身边？你个废物，敢这么和我说话！楚阳，你已经不是我们萧家人了，赶紧滚出去！这是你一个残废能来的地方吗？残废？我这双腿不都是你们干的好事？看来你很不服气，推着轮椅就来了，怎么想找本少爷报仇啊？对呀、啊，我今天就是来报仇的，真是笑话。就凭你，你的腿已经被本少爷废了，我倒要看看你这个残废怎么向本少爷报仇。怎么报仇？当然是血战血仇。你的腿，张亮。你的好日子到头了，快扶我起来！你的腿明明让人把你两条腿都给废了，怎么可能这么快恢复？很简单呀、啊，让我锻炼你的腿，你自己试一下多久能好？怎么样？你敢？差不多够了。你知道他是谁吗？一直没权没势的废物。怎么，他锻我的腿的时候你在旁边帮忙？我断他的腿，我还没靠他认识到修罗王大，暂时还放。看到你以前的老婆跟了我，难受了。告诉你，你的腿，你能断一次，就能断第二次。这次，我直接找人剁了你，看你还能不能长出来。来人，你笑什么？你也不看看这什么地方。你敢动手吗，青海，我看这个废物脑子是坏掉了。我们走，别跟这个废物浪费时间。别忘了，我们今天来是干啥的？故事里会让修罗王看见你跟这个废物拉拉扯扯的，你是怎么做他的女人了？张少，这是修罗殿的地盘，我们还是不用想了。我说你小子今天怎么这么嚣张啊？原来是仗着我不敢在这动你是吧？有本事，今天就别出这个门！放心，今天出不了这个门的人。你他妈说什么？心里我撕了你的嘴！你说要撕了谁的嘴？周总裁。这女的谁啊？她是修罗院旗下周大贸易公司的顾问。听说她就是修罗王的妻子，非常有权势。就她？修罗王的助理，长得也不怎么样，还没我好看。你就是萧清寒？哎，对对对，他就是萧清寒。你听说过他的名字？他是修罗王大，长得也不怎么样。你说什么？你侮辱谁呢？别乱说。你眼光也太差了，就这种女人也值得你浪费三年吗？嗯，你说的对。你和这个废物认识？认有。对啊。您不知道啊，他就是个吃软饭的废物，为了攀高枝，给萧家当了三年的上门女婿。什么男人的脸都被他给丢尽。对对，我是他丈母娘，我可以作证。你他妈
你打我干什么呀？楚先生是我的贵客，对我的贵客出言不逊，不该打。贵客？怎么可能？他有什么资格当你的贵客？楚瑶，怎么回事？这哪有你说话的份儿？给我闭嘴！你，哎，青阳，别乱来，我们惹不起。到时候我成了修罗王的女人，我再好好收拾你的贱。你得罪了我的贵客。我现在给你一个机会，跪下向他道歉。什么？让我向这个废物下跪？不可能！既然你不愿意下跪，那你这个膝盖也没有留下的必要。你这话什么意思？把张亮的腿给我打断，不许治好，治一次打一次。是。我下跪，我道歉，千万别打断我的腿。我给过你机会了，可是你不珍惜。再说了，你打断别人的腿的时候怎么那么干脆？现在知道怕了？是你，是你想要报复我，对不对？我就是要报复。你这个废物！你看你舌头也不想要了吗？不不不，我不是那个意思。周总裁，我是张家的人，你不能这么对我。我们两家是有合作的呀。哦，对了，忘记告诉你。我已经取消了和张家所有的合作，并在业内下了封杀令。谁敢和张家合作，就是和我周敏作对。什么？算算时间也差不多了，这会儿。张家应该已经没不，这不可能！周总裁，你和我开玩笑了吧？和你开玩笑，你也配？还愣着干什么？给我打！滚开！我是张家少爷。谁敢动我？张大少爷，你要是再多说一句话，我就让你永远也开不了口。我打打，还有一条，打我的腿，打。怎么样、啊，张大少，断腿的滋味还好吗？你这个废物，我一定不会放过你。可惜了，你已经没机会了。你忘了吗？你家已经破产了，你可能真的要去大街上要饭。这不可能！我要回家，我要回家。青哥，青哥，你抱抱我。青哥，你离我远点儿，我跟你很熟嘛。你怎么能这么说话？我都是因为你才打断他的腿，不落到现在下场，都是因为你啊。都是你自愿的，我不逼你。你这个贱人，看清楚了吗？这个女人的真面目，这一切都是她指使我做的。不急，你们一个一个慢慢来。我一个都不会放。知道我腿好了，为什么要坐轮椅过来？专门为你准备的，不用谢。儿子，上来！你别碰我，别碰我！给我等着！你又给我等着！苏瑶，姑姑。吓死我！听海。楚阳为什么只教训了张亮，放过了我们？这还用说吗？他心里肯定还是有我的。毕竟我当了三年的天狗，哪能说忘就忘啊？嗯，说的也对。可是他怎么一下子变成了那个什么周总裁的贵客？那他这不是咸鱼翻身了吗？呸！狗屁咸鱼翻身，肯定是姓周的那个看上了楚阳呗。没见那个姓周的一来。杨连句话都没说，这个吃软饭。等我当了修罗王的女人，我一定把楚阳那女的踩在脚底下，有志气。殿下，就这么放过萧家人，莫非你对萧七可还有感情？救命！你未免也太感情。对不起，殿主。我对萧清寒付出了三年的真心，却被他无情的背叛。我会这么轻易放过他？我让他一点一点绝望，让他被整个江城唾弃。我有的是时间和他慢慢玩。我明白了，店主。现在整个江城各商会的会长都在包厢里等您，整个江城的经济命脉都会拿捏在您手中。干得不错，走吧。你们说这周会长要介绍什么人给我们认识？怎么就等了大半天也没见人过来？该不会是修罗王吧？听说周总他就是修罗王的助理。修罗王都已经消失好几年了，说不定啊，都已经死在外头。哎，再别瞎说了，让
，周总听到，咱们就完蛋了。你们怕他，我老黄可不怕他。不好意思，各位九等，我今天来就是想向大家介绍一下我身边这人。周会长，你这不是开玩笑吧？就算那位贵客有事来不了，你也不需要随便拉一个人来凑数吧？就是，我老黄虽然是个五大三粗的人，但也不是这小白脸都糊弄。一看就不是我们这阶层的人。小白脸。你们知道他是谁吗？不管他是谁呢，你这不是瞎耽误我们功夫？走啊！王海流，这是什么意思？你是想退出江省商会吗？那倒不是，我好不容易从海城来，以为你周总能给我介绍什么身份不一样的，可这小子，我黄海流看不上。老黄呀，算了吧，给周总一个面子。你闭嘴！我能在这儿等这么久，已经很给他周总面子了。我还有事儿，先走了。你们要陪这小子玩，你慢慢玩。他走不长道。哼！传令下去，黄海流被踢出江省商会，撤掉修罗殿对他的一切。谁敢跟他合作，就是和修罗殿作对。是。你说什么？我说什么不重要。你黄海，完了。你到底是谁？诸位，我现在呢，向大家介绍一下，站在我身边的这位，就是修罗殿的殿主，修罗王大人。他妈什么？修罗王？不不不，不可能。修修罗王已经失踪了好几年了，怎怎么回事？这小子，你是在质疑修罗王大人的身份？相信大家最近也看到了天空中出现的修罗烟，那便是修罗王大人释放的信号。修罗王大人回来了，参见修罗王大人。起来吧，参见修罗王大人。你就不用了，黄会长，你的大礼我受不起。修罗王大人。我刚才是跟你开玩笑，你大人有大量。哦，大人有大量。我刚刚还是党林黄会长道的狗啊！我那是使蒙了眼睛，没看出来您的真面目。如果每个人都像你这样的话，我这个修罗王还当不当了？岂不是每个人都可以骑在我脖子上拉个屎再道个歉了？我知道错了，滚！你已经被开除了，拉出去！少兵，你再给我一次机会，放我去，放我去，饶了我，饶了我！还有谁对我有意见吗？不敢，不敢。很好，从今天开始，整个江省商会给我，谁要不听从命令，就是和整个修罗殿作对，明白了吗？明白了，修罗大人。好，好，我上任要做的第一件事，江省商会撤掉对萧家的所有支持，包括投资、渠道、供应商。修罗大人，您您是要让萧家破产吗？没错，但不是现在，我要让他们慢慢体会一下一把刀架在头上什么感觉，懂吗？懂了，懂了。萧清寒，好好体验吧。萧总不好了，萧总，大清早的好好说话，撤资了，他们对萧氏集团撤资了。你说的是那个张家吧？昨天晚上他就破产了，撤就撤吧，反正也给公司带来不了什么利益。不是张家，是所有所有合作商都撤资了，说所有都撤资了。我告诉你，你要是敢骗我，打死你！说的是真的，你二叔正在办公室等您，你现在赶紧过去吧。青寒，这可怎么办呀？我们萧氏集团就快要破产了，我们就等着这喝西北风吧。二叔，你先别急。二叔，怎么了？今天早上，江省商会发了通知，切断了我们萧家的一切帮助。你说我们这种小型企业，要是没了商会的帮助，这生意根本做不下去了。今天股票也跌停板了，照这么下去，我们真的就完蛋了。
，你说怎么办呢？我能怎么办呀、啊？哎，静涵，你不是勾搭上张家的少爷了吗？你去求求他，让他帮帮我们嘛。二嫂，今天就是要打麻将，张家少爷破产了，你不知道啊？什么？张家那么大的企业都破产了，那我们家这岂不是更完了吗？你给我闭嘴！我看你是巴不得我们萧家破产啊！静好，你刚才说是张家破产了，是怎么回事？你们该不会是惹都不该惹的人了吧？肯定是楚瑶那个窝囊搞的鬼。楚瑶，你不是说那个废物被打断腿，扔出去死外边了吗？他怎么会有本事搞垮张家，又把我们搞成这样啊？前两天我跟张少去酒会，看见他了，他碰上周敏了。什么？周敏？周敏帮他解决了张家，他打断了张少的腿。完了完了，我们萧家这次算是完了。楚阳怎么能高攀到周敏这个高枝呢？周敏是谁呀、啊？你怎么那么怕他呀、啊？周敏，我们十个萧家也惹不起他。秋寒，这件事你必须给我解决。我不管你是下跪也好，道歉也好，必须把楚阳给我请到萧家。萧家不能倒，你明白吗？你说什么的？我刚把那个废物楚阳给赶出去，怎么可能叫他回来？楚阳现在可不是什么废物，他已经攀上周敏这个高枝，你也不看看萧家现在是什么局？难道你想上街要饭吗？周敏算个什么呀？跟我攀上修罗王，咱们萧家就是江省第一大家族。修罗王？你认识修罗王？暂时还不认识。不认识你说个屁呀、啊！反正我不管，这件事是你惹出来的，屁股一定给我擦干净。后果你自己负责任。哎呦，青海呀，我们萧家可就全靠你了。哎呀，早知道让你死到萧家了。哎呦，怎么了，殿下？估计是萧清寒现在气急败坏了，在骂我们。萧家人现在应该手忙脚乱的，哪有时间来骂你呢？你太不了解萧清寒了，他一受气就得找我撒气。反正啊，不管是不是和我有没有关系，都是我的错。辛苦你了，殿下。都过去了，接下来有他受报应的时候。你有预约吗？没有，你跟他打电话说，我萧清寒有事找他。你是萧家的人，周总吩咐过了，萧家的人一律不准踏入公司大门，请你立刻离开。什么？离开？你那是周敏故意，他诬陷我。保安，把萧小姐请出去。是。别他妈出去！你他贱人强龙，还想把我家搞破，怎么会有这么一件？大家听好了，周敏利用职权强夺我老公。他又根本不配当江省商会的负责人。小青儿，你又在这发什么疯？哎呦，你这个窝囊废啊！周敏呢？周敏那个贱人没跟你一起啊？最好把干净点。干净？你们这对狗男女也配？你说八道什么东西？你以为我不知道？你攀上周敏的床了？你个吃软饭！那你今天来干什么？让大家给你发工吗？你还好意思说？你有没有良心呀、啊？我们萧家够你吃够你喝三年了，你就这么报答我们萧家的？真看不出来啊，这男的看上去老老实实的，竟然是这样的啊！差不多行了吧？这么多人，你先丢人吧！你现在就要丢人了，大家快来看呀！这个废物叫楚阳，在我家吃喝三年了，一分钱不赚，还是个男人吗？也不知道周总看出来了什么，这种小白脸都要。这么厉害，听到了没？你这种废物就会遭人唾弃。好啊，既然你这么喜欢把私事拿出来给大家听，那怎么能只说我的呢？你做的好事儿也得让大家知道。我做什么了？你别胡说八道。大家听好了，这个蛇蝎心肠的女人谋杀情夫，联合奸夫打断我的双腿，把我赶出家门。如果不是我命大捡回一团，我现在坟头草都长出来了。啊，原来这女的才是心狠手辣呀！你自己要自己公道啊！就是，咱们一眼看不见。闭嘴！跟我闭嘴！这有什么关系啊？啊
，原来这女的才是亲分手大呀，连自己的老公都害。就是，他们一眼可不像，看起来是好东西。闭嘴，给我闭嘴，跟你有什么关系啊？怎么，气急败坏了？我懒得跟你说，赶快让周敏这个贱人出来，我有事跟他说。如果我没猜错的话，你今天是来求人的吧？这就是你求人的态度。我叫出来，好歹我跟他说话，我就不相信他还那么护着你。把他给我赶出去！是。你们这些狗崽子，滚出去！你滚！看什么看？没见过美女？等我成了修罗王的女人，我到时候再收拾你。就你，天底下女人死光了，修罗王都看不上你。我怎么好像听到有人说要当我的女人？难不成是我太自恋了？殿下，李会长刚才来电，八大商会会长邀请您今晚八点到荣誉大酒店赴宴，想和您见面。八大商会，行，你去回话，今晚我会到场。好的，殿下。消息要告诉你，肖家都快破产了，有什么好消息啊？肖家破产就是破产嘛，现在肖家最值钱的就是你。你什么意思啊？他今天遇到了个高中追你那个赵勇同学，还记得不？他现在可出息了，现在听说是八大商会的会长。八大商会？妈，你该不会是想把他介绍给我吧？一个会长而已。当然不是，区区一个会长。怎么能配得上我女儿呢？我今天听说呀，他们八大商会今天晚上要请一个神秘大佬吃饭。你知道这个神秘人物是谁吗？难道是修罗王？就是，当然是修罗王了。妈，我一定要去参加这个饭局。你快把赵总联系方式给我。你放心吧，我早就给你考虑好了。今天晚上你就以赵勇女伴的身份出席。上呀，你好好表现，直接把修罗王给拿下。哼，到时候别说一个小小的萧家，就是他周敏、楚阳，也得跪到地下给你擦鞋。妈，我现在就去收拾，去，好好打扮打扮。哎，来了来了，阿姨，我来接清寒了。好好好，清寒在收拾呢。清寒。赵勇来了，你收拾好了没有啊？好了。哎呦，真不愧是我女儿，这一身打扮出去，哪个男人的眼睛不在你身上啊？星海，你今天真漂亮。我哪天不漂亮？哪天都漂亮，今天最漂亮。对呀。我女儿今天特意为你打扮的，你可要好好待她哦。一定一定。妈，那我们走了啊。哎，走。哎呀，赵宇啊，这老实人，什么都好，可惜跟修罗王比起来，还是差了一老大截子。嗯嗯萧清寒，他来干什么？清寒，你今天真漂亮，所有男人都盯着你看。我漂亮点还不好吗？这不给你长脸了吗？他们看就让他们看呗，反正他们也配不上我。说的也对，清寒，今天是我的。行了，快点进去吧。看来又勾搭上了大老板啊，他真是挺有手段。让司机去车上把我的面具拿。今晚人多眼杂，我不想暴露我。好的，殿下。快到，是是是。嗯，对。嗯，哎呦，赵会长，好久不见，今天好像不大一样，格外的春风满面啊。哪有，赵会长。带了个这么漂亮大美女来，能不春风满面吗？不给大家介绍介绍
。这位是我的，我是赵会长的好朋友。原来是好朋友啊，秦寒，我们只是朋友。我们还没有确定关系，不是朋友是什么？我的错，我的错。赵勇。这里边哪位是修罗王大人呀？啊，你快介绍，我认识认识。啊。修罗王大人还没有到，在座的各位都是我们各大商会的会长。哦，是这样啊。青海，你看着不太高兴啊？我没有，我是听说修罗王大人脾气不太好，我怕我一会儿做错事，连累到你。青海，你还真是善解人意啊。<笑>放心吧，不用怕，我会照顾好你。这位小姐，你就放心好了。修罗王大人年轻得很，年轻，那和我就更般配了。不像我们在座的这些糟老头子，你只要不说错话，修罗王大人不会怪罪的。真的吗？来，我们就坐。来，修罗王大人马上就到了。进，来来来。等修罗王大人来了，我就把包拿走，说不定啊，他就会坐在我旁边了。也不知道清寒怎么样了，有没有见到修罗王啊？我的乖乖，这么大的阵仗，该不会是修罗王来了吧？果然是修罗王。殿下在里面等着。殿下，请进。你在门口等着，等会儿他先送我回去。好的。修罗王驾到。怎么戴这个面具啊？人多眼杂，我们修罗王大人低调，不想让太多人知道他的真面目。这修罗王的身形怎么这么像楚阳那个废物？不可能，修罗王这么尊贵的人，绝不可能是楚阳那种废物能比，应该只是身形像而已。原来是这样，修罗王大人，这边请。入座吧。他从一进来就一直盯着我，肯定是看上我了。不坐我旁边，坐我对面，就是为了更直接的看我。哼，我就说了，没有男人能逃过我的手掌心。这个贱女人，真是什么时候都忘不了发骚。八大商会什么时候多了个女会？这位不是八大商会的会长，是我带来的女帮。你是？我是东口商会的会长赵勇。哦，这位是你的妻子。啊，不是，我们只是普通朋友而已。青华，你说什么呢？别跟我说话，被修罗王看到了，万一误会了。原来你让我带你来这儿，就是为了认识修罗王。哪个女人不想认识一下修罗王？修罗王可是数一数二的男人。你妈明明说你一直喜欢我的，还想嫁给我。我这么说，你怎么带我来烦？你也不看看自己什么德行，一个小小的会长而已，怎么跟修罗王大人比？看来赵会长真是个性情刁人啊！整个商会就你一个人在里边。赵勇，还不赶快给修罗王大人道歉！修罗王大人，我……修罗王大人，赵勇也没别的意思。平常我们大家参加宴会也都带女伴，赵勇这是第一次，你就放过他。你是赵勇吗？用得着你来说？修罗王大人，我错了，我闭嘴！真是个怂包。修罗王大人，你要怪就怪我吧，是我一直太仰慕你了，想一睹你的英姿，所以才求赵会长带我来的。你可千万别怪赵会长呀！这贱女人！哦，仰慕我，有多仰慕？你说看。有机会了，在整个江省，有哪个女子不仰慕您呀？今天啊，我有幸一睹您，是我三生有幸。说得好。今天这个女人
，让小弟带队吧。要是把修龙伺候好的话，你小弟以后就飞黄腾达了。他就是不要脸的贱货！瞧你说的什么话？修龙王看上你的女人，这是你的荣幸。早知道修龙王好这口，我今天也带个女人来。修罗王大人，今天都是我的不对，我敬您一杯酒。您大人有大量，就不要跟我这个女人一般见识了。我和这个贱人结婚三年都没见过她这副骚样子，没想到今天竟然当着这么多人的面见到了。修罗王大人，我手都举酸了。老弟，承认。跟我敬酒，你也配？我配？你是什么人？哪男的会所？你不是会所的，我是盛人家的小姐。那你们家的女人，你怎么这么？我是萧家小姐，不是什么会所的。萧家，哪个小姐？修罗王大人，就是个小家族。最近刚下了封茶令，快要破产了。一个快要破产的小家族，你还有脸问我？谁跟你的党？不仅如此，听说还结过婚。就你这样的二手女人，也想攀附修罗王大人？少爷，你给我闭嘴！你少污蔑我！修罗王大人，你听我解释，那是我爷爷给我安排的上门女婿，这么多年来。他根本没有碰过我，我干干净净的。哦，上门女婿。为了让我养他，我天天打不还是骂不还口，不是个男人，跟你就没办法比。所以你就活成你的奸夫，打扮你丈夫的骚服，把他扔出去上门，让他自生自灭。你怎么会知道？你想到这个女人背后这么恶毒，谋杀千夫的事情都能干出来？没想到。你妈说你老公跟富婆跑，竟然不是被你陷害了？我没有，你听我解释。嗯，你的意思是我冤枉你了？你要是周明和楚阳告诉你，他们就想诬陷，就想把我给毁了。是吗？那我要不要把楚阳亲自叫过来问问？不用，楚阳怎么配来这种地方？他不配，你就配了吗？一个肮脏的女。连会所小姐都不如，你敢这样对我，伤了我的义，把他扔出去！是。我要是王大人，你听我解释，哎，放开我！赵勇，你救救我，你不是喜欢我吗？那是我眼瞎，你不是说我根本配不上你，现在来求我干嘛？赵勇，你等着，我要我干什么？和你这种女人在一起，才不会有好下场。啊，修王大人，是我，是我的问题。我不该带这个贱女人来见你。这不是你的错，坐下吧。谢谢大人。你们这些大男人欺负女人，你们简直不是人！你再说一句，我让你这辈子说不完。那秦汉，我的宝贝女儿，你这是怎么了？这是？妈，我被他们赶出来了。你见到修罗王了吗？我见到了，我给他敬酒的时候。他说我穿的像会所小姐一样，他把酒泼了我一身。什么？他怎么能这样对待一个女孩子嘛？那那赵勇没保护你吗？别提那个赵勇了，他一见到修罗王，一话都说不清楚。那可怎么办呀？要不妈再给你找找，看看有没有其他的别的富二代？什么富二代能有修罗王好呀？可是修罗王瞎了眼呀！我这么如花似玉的女儿，那他就是看不上啊。这人不错呀，穿的这么风骚。哎，小姐，怎么了？没事吧？关你！哎，哎这位先生，呃，我女儿脚崴了，你能不能帮忙扶一下呢？没问题，帮助这么漂亮的女人，是我这样。不用了，我自己可以。妈，你看那个人，一看就是个臭屌丝。他可是修罗王，怎么可能？怎么了？我们娘俩说几句话。<笑>我刚才看得清清楚楚的，他从这辆豪车上下来，有几个保镖在那儿等着他呢
，这不可能！修罗王刚给我赶出来，怎么可能转头就过来扶我？你看他的眼神，都快按到我身上了。我问你，他刚才是不是戴着面具进去的？你怎么知道？我都说了，我看见了。他刚才下车的时候拿着个面具，这算是想明白了。他之所以戴着面具啊，就是不想让人看到他的真实面目。他这么低调的人，就算是看上你了，他也装着没看上啊。妈给你说，他在饭局上肯定是看中你了，但是他又不想让其他人看出来，就故意把你赶出来，摘掉面具，隐藏身份，出来找你。说的是真的，肯定的。我就说嘛，那些有钱有势的人，就愿意隐藏身份，找小姑娘谈恋爱。就说嘛，今天的你打扮的这么漂亮，哪个男人能拒绝得了你呢？那你说这意思，我还有机会，因为你眼巴巴的看着你呢。你说呢？未来的修罗王夫人，妈，八字还没一撇，别胡说，有我在，八九不离十。哎，小伙子，谢谢你哦，这年头像你这么好的小伙子可不多了。哪里哪里，举手之劳。啊，对了。这是我送你的。没错，他就是修罗，要不然谁能用得起这么尊贵的车牌号？八八八八八。有这辆车载，哪个女人能不懂些啊？当不了有钱人，老子就当有钱人司机，女人照样泡。哎呀，哎，小伙子，我我女儿的脚崴了。啊，对，我刚才把脚扭到了，正好没法走路了、啊。我来扶你啊。谢谢你了，先生。找人民就好。我帮香奶，七，精致小房子，打碗，一间解决。这就是修罗王的面具啊！现在可以确认身份了吧？可以，可以了。既然如此，那就要趁热打铁，马上就把关系给他确定下来。怎么确定啊？当然是用你走了二十几年的处女之身了。今天晚上就把他脸拿下，他尝到了女人的甜头，会把你忘记吗？妈，这会不会太着急了？着急什么呀？着急哦！就他这种身份的人，他身边的女人多了去了。你要是把他引到你床上，你不能睡，他怎么能记住你啊？你想让他当修罗王夫人吗？当然要当了，修罗必须是我的，你必须把他勾到床上，快去！哎。你们商量什么呢？上车！哎哎，小伙子，我突然想起来了，我还有点事儿，我就先不回去了，麻烦你送我女儿啊。好，好啊。小伙子，那就这么说定了哦，我女儿可就交给你了。哦。我先走了啊，我先走了，那就麻烦刘明哥哥了。刘明哥哥，有意思。刘明哥哥，人家怕黑，一个人在家害怕，你要不要陪陪人家？好啊，刘哥哥就陪陪你。讨厌！人家可是第一次，还是要亲的。就放心得了。当修罗王的司机就是不一样啊，不仅能开豪车，这么极品的女人都能玩到手，还他妈的是第一次。刘明哥哥，人家可是第一次，你要跟人家比划吗？你就放心吧，宝贝，从今天开始，你就是我的女人了。我终于成了修罗王的女人。行，你们等着吧，你们的好日子很快就要到头了。司机呢？不是让他在这等我吗？刚刚还在这呢，怎么一转眼就没人了？给他打电话。是的，殿下。宝贝，你真的太辛苦，不如继续。好呀。竟然把正事给忘了。
，我还有急事要先走了。这谁呀、啊？打扰我们雅兴。我还有急事要先走了。你该不会是想对人家赔责任吧？哎呀，你这么好，我怎么会跑呢？放心吧，宝贝，等我，明天来找你吧。要是想不认账，我就曝光你，让全世界人都知道。嗯、这么油了，我刚去加油了。去哪里加的油啊？会所还是洗脚台？对不起，太太，我错了，我一时糊涂，我下次再也不敢了。那有下次，就别来了。宝贝女儿，德叔，那当然，有哪个男人能讨老母的心？我就知道，我的女儿只能配得上天底下最厉害的男人。从今以后呀，你就是修罗王夫人了。那当然了，我以后可是最尊贵的女人。好了，不跟你说了，我要去上班了。哎，你上什么班啊？你从今以后伺候好修罗王大人就行了。你说你也不懂，还不是二叔二婶他们说我毁了萧家，我今天就要去打他们的脸，让他们到底看看以后萧家得靠谁。对对对，我早就看这个二婶眼皮子浅的不是个东西了，我和你一起去，非要把他灭清脸种。等我把萧家的事解决了。到时候让他跟周慧跪在地下给我舔席，过。亲看那死丫头，把我们叫来大半天了，她连个人影都不见。你急什么急啊？说不定她给我们萧家还拉好公司了。就他，哎，我们萧家不被他整垮都算不错的。一个二婚的破鞋，能当出什么好的投资？二婶好像对我意见很大呀。青海呀，你怎么才来呀？我跟你二叔等了你大半天了。啊、你什么态度呀？我跟你说话呢。你是个什么东西啊？你我们青海。萧家成了江省第一大家族的时候，到时候别哭着来求我。你是在做梦了吧？是不是做梦？你们等等看就知道了。这一两天的事儿了。秀兰，你是不是给我们找不到什么贵人帮忙啊？妈，你跟他们说吧。你们可听好了，我们家青海呀、啊，现在可是修罗王的女人了。修罗王的女，青海，你爸说的是真的？你是怎么勾搭上修罗王的？二叔，怎么说话的？什么叫勾搭呀？啊、是我用词不当，青海，快跑，快跑！这事儿你可不能跟二叔开玩笑啊！这玩笑有必要跟你们开吗？凭我女儿的姿色被修罗王看上，难呐！
那这样吧，我就给你们一次机会，以后双肩上下，我说的算，不让你们干什么，一定得干。肖家可不能有一个丫头这样子说话。哎呀，是你看你面子，他现在可多大上就了吧？你们斗得过吗？人家一个手指头就能把你捏死。我们现在也不知道这是不是真的，万一他是空间，把肖家骗在手里，到时候把我们两个赶出肖家，那我们就都吃虚名了。哎呦，你说的有道理，那死丫头心眼坏着呢，我们得确认一下。金海呀。你看，你现在已经是秀罗王夫人了，啊，什么时候呢？让我们这些亲戚也见见秀罗王啊！就你这种等级的人，有资格见尊贵的秀罗王吗？你你这说的是什么呀？妈，二婶好像不相信我呀。哎呦，可不是这样的，金海，你总得让我们见见吧。行了行了，今天就让你们见识见识，什么叫最有权势的男人。喂，亲爱的。喂，怎么了，宝贝？我的家人想约你一起吃个饭，看你有没有时间。这女人睡了一晚上就要见家长，不过要是见了家长，今晚准备又能睡觉了。没问题啊，宝贝。这样吧，餐厅我来订，就在帝豪酒店，中午十二点，让你家人直接过去吧。啊。好的，到时候不见不散啊，宝贝。嗯啊，帝豪酒店是不是就是那个七星级的帝豪酒店？本市难道有第二个帝豪酒店吗？我可听说呀，能去那儿吃饭的非富即贵，而且还得是会员。<笑>没想到我们也有进去吃饭的这一天。<笑>二婶，你在家里面看丢人就算了，你到时候别在外面丢人先。不行，哎，明白明白。这个小贱妻子可真死了，还好殿下给了我一张护眼，又能趁场面还不退钱，看来今儿晚上又有一场大战哦。周总，你找我。殿下中午要用餐，你准备一下。中午？怎么没有事儿？我这……啊我妈这几天住院了，中午要给她送饭去。下午还要陪我妈去医院检查，您看能不能请假呀？算了，让她去吧。啊，谢谢殿下，谢谢殿下。让她去吧。好嘞，好嘞，这就去啊。哇，这就是帝豪酒店。哎呦，这也太豪华了吧！把你那哈喇子收一收。清寒怎么还没到啊？清寒的身份怎么能和我们同时进场？修罗王亲自去接他，你知道那车牌号是多少吗？八八八八八！哎呦，那这么多的八，就这一个牌号都值不少钱呐、啊！当然了，把你卖了都不值这个钱<咳>。既然我们到门口了，咱就先进去吧。我说老二呀，你老婆没见过世面，你也没见过世面，这地方随随便便就能进吗？没有会员卡，门儿都进不去。干死神呢？不是靠女儿，好像他跟进去过似的。你俩在那嘟嘟囔囔什么来着？没什么，没什么。哎呀，那不是你家的废物楚阳吗？楚阳哪儿呢？哪儿呢？那不是吗？老院高头里面出来的，还还真是这个废物。这老妖婆一家在这儿干什么？楚阳，你来干什么？大嫂。你们家这上门女婿怎么不理你？什么上门女婿？关键是修罗王，他算个什么东西？你我都要好好问问他来这儿干什么，别使了什么坏人。我跟你说话了，聋了呀你？我没听见有人在说话呀，只听见有狗在叫。你骂谁呢你？哎，你听，又叫。哎呀，楚阳，他好歹是你的丈母娘，你怎么能对他这么没礼貌？那难不成我给他磕一个？可以啊，磕一个响头，我还是受得起的。行啊，等你死了过后，我一定给你磕一个。<笑>你你你揍我呢？你死了我都死不了。对对对对对，祸害一千年，您能活一千岁呢？你你你，行了行了行了，我没工夫在这给你浪费时间。你老婆，你不能走，你给我说清楚，你先来这儿干什么来了？
。没事吧？这是饭店，我来这当然是来吃饭的，不然上厕所。你来这儿吃饭，你被清寒赶出了萧家，你怎么能上这么高档的地方吃饭？怕是在这儿当清洁工吧？什么服务员呀？他这个废物吃软饭吃上瘾了。刚被我们萧家赶出门来，又傍上了一个富婆，她现在嚣张的很呢、啊。什么富婆呀？该不会比你丈母娘年纪还大吧？这可太丢人了。行了，少说两句。怎么，你也想放富婆？啊、你都这个年纪了，你看富婆能看上你？大庭广众之下还在酒店门口呢，你不嫌丢人啊？怎么，他连个吃软饭的都不嫌丢人？我怕什么丢人？你们要闲了，真的没事儿干，你们就买两盒瓜子，坐到菜市场门口聊去，别在这浪费我时间。楚阳，你少在这装模作样，别以为我不知道你在这想什么。我在想什么？<笑>不就是对我家清寒念念不忘吗？我告诉你，你死了这条心吧！就你这个废物，再投十次胎，清寒也看不上你。你没事吧？你真以为萧清寒天底下，反全世界男人都舔着他呀？那可不咋地，你不是眼巴巴贴了他三年吗？结果呢，连手都没摸上。<笑>那是我眼瞎了，我现在治好了。那你说说，今天到这儿来干什么来了？你不就是知道我家清寒跟新男朋友来这儿吃饭，你来找麻烦的吗？新男朋友，不得不说，萧清寒确实。张亮刚破产，又帮上赵国，现在这个新男朋友又是谁？哪个大冤种啊？说出来呀、啊，吓死你！哦，谁啊？修罗王大人。谁？修罗王？怎么样，吓着了吧？现在我家清寒啊，是修罗王大人的女人。你们说什么疯话？修罗王什么时候和萧金凡在一起？这你就别管了。反正我家清寒呀、啊，这一辈子你都惦记不上，你就和那个什么什么周敏等着吧。你们该不会是被骗了吧？修罗王怎么会看上萧清寒呢？据我所知，是萧清寒在修罗王的饭局上勾搭修罗，被修罗王赶出来的。啊，还有这回事儿？哼，别听他胡说，没有这回事儿，就觉得我家清寒好。明明是修罗王对我家青海一见钟情，当天就确认了关系。你们该不会是认错人了吧？你少在这放屁！我们能认错修罗王，你就见不得我家青海好。行行行行行，我见不得你们家过得好，行了吧？行了，当然行。我就是想告诉你，我们家青海啊。一根指头啊，就能捏死你们！以后啊，对我们恭敬点，夹着尾巴做人。一群傻子，被别人骗了还帮别人数钱。对对对对对，你们厉害。那你们还站在门口和我这个小人物说什么？赶紧进去享受七星级服务啊、嗯！该不会是没有会员卡，只能在门口溜达？关你屁事！原来是真的。你不是修罗王未来的丈母娘吗？怎么连一张会员卡都不给你？看来这修罗王对你也不怎么样。你懂什么？我的好女婿马上就来了，人家身份那么高贵，我们在门口等等又怎么了？就是。对对对对，你们慢慢等吧，我就不耽误你们时间了。再见。不是说楚阳绑了个大富婆吗？怎么连个车都没有？该不会是坐公交回去吧？要是这样，岂不是比在我们萧家还不混得惨吗？司机今天请假了，有什么问题吗？哟，请假了，听到了吗？你怎么不说你的直升机没油了呢？嘴巴还这么硬，坐公交了就坐公交嘛。我们又不是不知道你是什么人，装什么装？大嫂呀，幸亏你把这个废物撵出了萧家，这也太丢人。你们慢慢在这笑吧。天哪，是不是修罗王和秦寒来了？这么好的车，哎，一定是！快快快，我们站好了，一定要给修罗王一个好的印象。我们是上回那辆车嘛。哎呀，人家有钱人岂止一辆车？今天开这个，明天开那个，再正常不过了。哎，对对对，你说的对，走，我们去迎接他们。哎
，这车怎么这么眼熟啊？我倒是要看看是谁敢冒充我的身份。这主人做过什么不是？绑上这么年轻漂亮的富婆，怪不得这么嚣张。哼！我说这车这么眼熟呢，你怎么来了？刘明走了，我得来接你。辛苦了，走吧。让开，别挡道。得意什么？吃软饭的窝囊废！你说谁吃软饭？没必要和不相关的人浪费表情。什么？我让我女儿捏死你们！哎，来了来了，终于来了！哎呀，青海呀，你总算是来了！暖暖的天，哪有？这个生活呀，我们怎么在一起也是应该的，好像还差不多。哎呦，这个就是青海的男朋友吧？简直是不小心，和我们家青涵呀，简直就是绝配啊！呃，你是？这位是我二嫂，这位是我二叔。好，你好。嗨，你好，你好。不用太拘束啊，我们幸福。以后啊，你们都是一家人啊。哎，对对对，都是一家人。青涵呀，你这个男朋友可真不错，哎，比那个吃软饭的楚强呢，强多了。你干嘛提那个废物呀？哎呦，这不是刚在这碰见了，他可嚣张了，跟了一个年轻漂亮的富婆走了。哎呀，你少说两句吧。哎呦，我瞧瞧这份，几十倍我。这是我之前你说的，住在我家乡的，是老乡。哎，前段时间找了个富婆，天天在我们家人面前耀武扬威呢。我最看不上的就是这种窝囊废，改天你碰到他，我一定给你好好教训。对、哎啊，真的吗，亲爱的？你太好了。走吧，我进去吧。哎，你请，你请。我看这次这个，我不进，我不进。刘先生来了，里面请。你们这不看会员卡？刘先生的贵宾不需要看会员卡。哎呀，刘明啊，跟你在一起啊，太有面子了，不用卡都能进呀、啊。还行吧。哎，走走走。您笑什么呢，殿下？你知道我刚才听到王慧说什么吗？她说她的未来女婿。是修罗王？什么？修罗王？他是不是知道您的真实身份了？应该不是。我觉得是有人冒充了修罗王的身份，和萧晴寒勾搭上了。还有人敢冒充您的身份？我去查一下。你急什么？他们一家现在得意的很，让他们开心开心。但到时候被骗得一干二净了，不知道会是什么表情。您说的对。各位想吃什么随便点啊。<笑>那我就不客气了。<笑>这个。这个，还有这个，都给我来一份。真是上不了台面，肖家的脸都让你补光了。差不多就行了，舒展点。哎呀，怎么了？人家刘明都没说什么，你们多什么嘴？我好不容易沾上清寒的光了，我活着大半辈子都没有吃过这么高档的菜，这回呀、啊，还不得多吃点？你看你这个窝囊废，我怎么找了个你？看看人家清寒的老公多有气。阿婶，你也别怪二叔了。这个世界上不是每个人命都那么好，都会找到像我这样好的老婆。<笑>那是那是，没事没事，喜欢吃的就多点点啊，大家高兴就行。你看看人家，店主，司机刘明在荣誉酒店刷卡消费三十八万。哦，荣誉酒店，他不是母亲住院了，去照顾他母亲了吗？这个刘明已经犯了两次错了，不能再留了。你不是想知道谁在外面冒充修罗王的身份？您的意思是刘明？等会儿我们去看看不就知道。亲爱的，你真好，一顿饭竟然花了三十万。我也没想到你们这一家人这么能吃，竟然吃了三十多万。亲爱的，你在想什么呢？你说话。我在想，我们是去你家、我家，还是如家呢？没办法，看到你这么诱人，我眼睛睁都睁。你真好，快点吃了吧。痛死了，乱七八糟，脏死了！是你，是不清寒，你这个贱人！怎么了，亲爱的？你认识这个臭乞丐？我不认识他呀，亲爱的，我们快走吧。想走
，这贱人把我害成这样，还想跑？你快放开！我不认识你。这人穿的光鲜亮丽，怎么欺负乞丐？就是，真没素质。还敢说不认识我？蛇蝎心肠的女人！你别看她表面装好人，内心里坏透了。为了甩掉她的废物老公，故意勾引我，让我打断她老公的腿，扔出家门。害得我反被报复，家族破产变成残废。他倒好，一脚把我踹开，自己却过得好好的，什么事儿都没有。什么？竟然还有这样的事，真是太恶毒了。就是，我之前可听说这个乞丐原本是个富二代，家里老有钱了，没想到竟然是这种事。你别听他的，就根本没有这回事，他冤枉我。你看这女的，把人害成这样，还找新欢了。兄弟，是兄弟啊，我跟你说，你最好离这种女人远点，别到时候被害死了，都没处说理去。你和这种女人在一起，迟早会落得和我一样的下场。你闭嘴，腿都被打断，你就好好当你的乞丐吧，在那胡说什么呀？你过不好，想让我也过不好。你，这女的太恶毒了吧？人家因为你才断了腿。你腿都被打断，你就好好当你的乞丐吧，在那胡说什么呀？你过不好，想让我也过不好。你，你什么你？这一切都是你自找的。要不是你贪图我的身子，你会听我的话吗？赶紧给我滚！小清寒，你这个贱人！你给我闭嘴！还不是你自己没本事。你要是有本事，能被人家把腿打断；你要是有本事，能被楚阳那个废物给弄成现在这样。赶紧给我把嘴闭上！你，你什么你？你要饭就好好要饭，不然的话，让你饭都要不了。清寒，亲爱的，你听我解释。真的是你把这个乞丐害成这样的？根本不是这样的。在我有老公的时候，他贪图我的美色，一直勾搭我。被我老公发现了，他就一直怀恨在心，然后把楚阳那个废物的腿给打断了。然后呢？然后那个楚阳命大没有死，找了一个富婆，就把他腿给打断了。只能说你自己没本事，活该！你个贱人，明明是你勾引的我！你放屁！我怎么勾引你了？亲爱的，你也知道，这个东西怎么可能是勾引他的？人家第一次都给你了。那倒也是啊。你说什么？这个骗子，当初不是骗我说要把第一次留到结婚之后吗？荡妇！你也不看看你自己是谁？你知道他是谁吗？他是全天下底下最尊贵的男人。我第一次不给他，我还给谁呀、啊？秦海，是我误会你了。亲爱的，韩笑，只要跟你在一起，不容易。你们这对狗男女，给我等着！你省省吧，知道他是谁吗？赶紧去投胎吧，说不定下辈子还有机会。再说了，你把人家楚阳的腿打断，人家把你的腿打断，不是很公平吗？你也像楚阳一样，对付有钱的富婆翻身呀、啊。像你这样的，你还是没机会了。你，亲爱的。你们别跟这种乞丐浪费时间，走吧。好，吃上这种贱货，你下场一定比我惨。你有完没完？你说完了没有？哎，这个贱人，我掐死你！掐死他，就是应该把这种坏女人掐死。就是，我掐死你！滚开！啊，金寒，没事吧？贱人呢？他差点掐死我，你让替人家报仇啊！我没掐死你。亲爱的，这个臭乞丐怎么这么脏，这么臭啊？几天没有洗澡了。呸！这就嫌脏了啊！我这个碗留给你，等你和我一样要饭。亲爱的，我现在身上这么脏，怎么办呀？没事没事啊，这附近有个商场，我带你去换两身衣服。还是亲爱的最好。行行。你这个臭乞丐，你给我等，先放了。殿下，你带我来商场干什么？过几天就是你的生日，给你挑生日礼物。不用了，殿下，你能记得我生日就是我最好的礼物了。周密，这些年你为我付出了多少，我都知道。以前是我瞎了眼，错把石头当宝石，却忽略了真正的宝石就在我身边。现在我只想好好补偿你，给你最好的。你愿意给我这个机会吗？我愿意，殿下。能听到你这句话，我这么多年真的值得了。怎么了，殿下
，看看娜子腿。张家的张亮，他家已经破产了，腿也被打断了，只能出来要饭了。如果我不是修罗王，估计也会落得如此下场。只要有我在的一天，我绝对不会让任何人欺负殿下的。你一个女孩子，应该是我来保护你，怎么会让你保护？说到底，都是萧青寒的害的。不过快，他动大不了几天。过几天，他就要和张少一起要饭。萧青寒这个蠢货，全天下最优秀的男人就在他身边，他还不知道珍惜，他到处作妖，简直是嫌死的不够快。好了，不说他了，你进去吧。哪儿来的臭味儿、啊、呀？是不是哪个门口要饭的乞丐进来了？哎，你不能进啊！你身上味道这么大，进去我们这店里还生意还不做呀？怎么就不能做生意了？我们又不是不给钱，卖你一件衣服，我们店里要消毒好几天，那也太不划算了。亲爱的，你把整个店买下来，让他看看。啥？口气还挺大呀！你以为你是世界首富呀？说买就买。金凡，别胡闹，不带什么高调。可是他连店都不让我进去。这样。你在店门口等我，我进去帮你挑，好吧？那个，把你们这最便宜的衣服拿给我吧。就这身价，还是要买了我这家店吗？他脑子不太清楚啊。行，那我来吧。哟，楚阳、嗯，怎么这么臭？掉粪坑了！你才掉粪坑呢！哦，我知道，你一定是在门口碰见你的老相好张亮，和他来了一场再续前缘。你胡说八道什么？那个臭乞丐怎么配得上我？臭乞丐，整个商场还有谁比你更臭？你个贱货，你动我一下试试！要不然你别走，等我男朋友出来了，到时候看你怎么嚣张。男朋友？传说中的修罗王？你还知道修罗王呀？那我们该怎么做呢？识相的话，现在跪下，把我的鞋舔干净，要不然我等着。我要是不能，在修罗王面前你能说不？也对，你个乡下来的土鳖，肯定不知道修罗王这个称号。你问问你旁边的周总，他总应该知道吧？我不仅听说过，我还是修罗王大人的助理。你是他的助理，那你就应该对我尊重点。我可是你未来的女主人，不然我要修罗王把你给开除。我怎么没听说过修罗王大人有你这号女朋友啊？我家亲爱的说要低调一点，你不知道也对。反正你这个助理可是当不久的。哦，是。我倒是想看看你这个传说中的修罗王男朋友是不是真的能厉害。那你就等着吧，到时候你可别吓尿了，那就丢人死。尿不尿出来的我不知道。你离我们远一点，嫌你臭了。陛下，我们真的要在这里等吗？既然都碰到了，那就看。我很期待待会儿小姐会。亲爱的，买好了，快去换吧。亲爱的，有一对狗男女欺负人家，你可要好好教训一下他们。殿下，您猜的没错，果然是他。谁这么大胆，敢欺负宝贝？就在那，带你去。看什么？别跟我说你不认识，我的确认识。亲爱的，你狗什么呀？你快丧命了吧！青海，知不知道他是谁啊？我知道呀，修罗王的助理，把他给我开除了。开除我？你问问他能不能开除我？你要开除他？怎么了？在你心里，难道我还没有一个助理重要呢？刘明，你可真是长本事了！现在有这么大权力，都敢开除我了。周总，你听我解释啊！你这是干嘛呀？你干嘛给一个助理下跪呀？你闭嘴！谁告诉你他是我助理的？你不是修罗王？我什么时候说我是修罗王了？你是不是有病啊你？你不是修罗王？那你开那么高档的车干什么？修罗王的司机。什么？你是个司机？你个臭司机！骗我！我什么时候骗你了？我也从来没说过我是修罗王啊！你个臭司机，你去那么高档的酒店干什么呀？那是因为修罗王给了我们一张会员卡，连我们公司的保洁都可以去。那我算你好的了。你敢骗我？你打死我！我
那是因为修龙王给了我们一张会员卡，连我们公司的保洁都可以去。那我算你好的了。你少放屁！我打死你！你唱歌行啊你啊！我从来也没说过我是修龙王，自己也不照照镜子。修龙王，您看着你这样的，你这话我再说。你给我闭嘴！你个吃软饭的废。嗯，我吃软饭，可是包养我的是江省第一美女总裁周雨涵，哪个男人能配得上她？谁不吃软饭啊？你别取笑我了。我说的是实话，不像某些人眼高手低，想当修罗王的女人，却找了个司机。你闭嘴！司机怎么了？司机也比你这个吃软饭的强。那倒是。司机，刘明，你不是说你妈住院了，你要陪她去做检查吗？怎么，肖清寒是你妈？做检查做到商场里来了？不是，周总，你听我解释，我是一时糊涂，你再给我一次机会。刘明。这不是第一次了，你已经没有机会了。从现在开始，你被开除了。开除我？我被开除了。现在好了，他失业了，连司机都不是了，你们更配了。别啊不，周周总，我真的不知道这女人跟你们有过节、啊，不然的话再怎么样我也不可能跟她在一起、啊，是她主动勾引我的。哦，她勾引你？啊、对对对，前几天晚上她和她妈主动贴上我的。还说他家里没人，让我去陪他，真的跟我没关系啊，周总！你胡说！我说的本来就是实话，从头到尾都是你倒贴的我。他说是第一次，像你这么容易被睡的女人，鬼知道没多少人睡过。我打死你！你闭嘴！这个晦气的东西，害得老子被开除了还敢对我动手，真当我是泥捏的没脾气是吧？你这样敢打女人？打的就是你，你他妈活该！真是个神经病啊！这场戏看少了吧？这才哪到你？等他知道我就是他心心念念修罗王的时候，那才有意思。我的宝贝女儿、啊，你不是去跟修罗王约会去了吗？怎么怎么搞成这样？这不是遇到抢钱的了吧？别提了，简直就是骗子，都是骗子！谁是骗子？修罗王骗你什么？什么修罗王？他就是个司机。什么司机？不可能！你是不是搞错了？我说的都是真的。他亲口说他自己是个司机，今天还被周明给开。妈，我的脸都丢完了。司机？你怎么会是一个司机呢？哎，我听他们店好酒店的服务员说。他是贵客，一顿饭就吃了三十多万。什么贵客？他们公司就连保洁都是贵客，更别说他一个司机了。我就守了二十多年的神，被他。这么伤心的，你来干什么？滚出去！哎呦，大嫂，这就是你的不是了。我听说清寒出事了，特意来看看。你还真是狗咬吕洞宾，不识好歹。我家清寒能出事，你少在这胡说八道，小心修罗王修理你。<笑>大嫂呀，你还在这修罗王呢？外面都传遍了，说我们肖家小姐肖清寒。勾引修罗王，勾引到别人身上去了。你知道是谁吗？是司机。给我闭嘴！给我滚出去！清寒啊，你也别着急。二婶这不是关心你吗？勾搭个司机呢也没关系。以后呀、啊，小两口好好过日子，指不定哪天还可以开个出租车公司呢。你有完没完？我们家现在这样，你很高兴是吧？肖家撑不了多久了。没有我们清寒，你们都等着喝西北风去吧。照你这么说，我们只靠清寒了，只靠他勾搭个司机谈恋爱赚大款。你说这话什么意思？前两天吃饭你不吃的挺开心的吗？你现在就翻脸不认人了？那要看谁了。要是修罗王，二十我肯定会毕恭毕敬。至于一个司机嘛，你先给我滚出去！你以为我想来呢？我来是和你们谈分家的事
，这个家我们分定了。好，分了之后你就别后悔。后悔？就你这残花败柳，还敢污蔑修罗王呢？我实话告诉你吧，你没机会了。我还有机会，修罗王大人一定会喜欢上我的。你还在做梦吧？来看看这是什么。怎么了？这是这家修罗王和江省第一美女总裁周敏过两天就订婚了，哪还有你萧清寒的份儿呢？周敏不是修罗王的助理，她不是和楚阳在一起了，怎么能和修罗王订婚呢？青儿，你说楚阳会不会就是那个修罗王？不可能！如果楚阳是修罗王，他在咱们家住着这么多年，咱们萧家。你说的对，是我想多了。楚阳怎么可能是修罗王呢？周敏要跟修罗王订婚，那可是太好了。你这傻孩子说什么胡话呢？他们两个订婚了，你能落到什么好处啊？我落不下好处。楚阳呢？他可更落不下好。楚阳天天拿着周敏要不要？周敏要跟修罗王订婚了。你觉得修罗王能容忍自己的未婚妻身边有个不清不楚的男人吗？你的意思是，他能把咱们家害得这么惨，楚阳的好日子到头。哼，你说的太对了，我就见不得这个废物整天耀武扬威的样子。二婶，这张请帖归我了。那倒是，这可是我娘家姐妹给我的请帖，我还要去看看修罗王到底长得什么样。二婶。你不是一直想分家吗？你把这张请帖给我，我在萧家的财产全部归你。哎，那可不行啊！这样不定了，到时候你可别后悔啊！啊，哎，这家闺女就这样。青寒呀，这萧家蚊子再小也是肉，你把你的东西都给了他了，那你自己可怎么办呀？萧家破产是迟早的事。我们守着破产业干什么？还不如给自己一个。什么机会？一个接近修罗王的机会。周敏跟修罗王订婚，他后面还有楚阳，一定有不清不楚的关系。修罗王能娶一个不干不净的女人吗？到时候我一定要当众揭穿这对狗，到时候让这对狗男主一起去见阎王吧。说不定修罗王觉得自己被骗了，你帮他出了头。他还能看上你呢？对呀、啊，我一定要博取修罗王的好感，我就可以代替周敏来这一出。对对对，到时候你才是江城第一美女总裁。<笑>殿下，周总说了，您现在不能进去。他在里面干什么？我为什么不能进去？殿下，周总说了，他要把最好看的女人留在订婚仪式上，您现在不能进去。原来是这样，我明白了。周明，那我先随便逛逛，你慢慢准备。周总，殿下对您可真好呀，马上订婚了还要过来看看你。哦，真漂亮啊！真不愧是修罗王的订婚宴，这得花多少钱呀？这有什么呢？到时候我替代了周米的位置，我办个更豪华的。嗯，那肯定是了。哎，你没看见你刚进来的时候？多少男人的眼睛啊，都在你身上，你才是全场的焦点呢、啊。你好，这位美女，可以认识一下吗？能来参加修罗王订婚宴的，非富即贵，你别急着拒绝嘛。打探打探家底儿，厚不厚？你好，我叫清寒，请问您怎么称呼？你好，我叫郑健。哎，你是小郑啊？你就是那个金殿世家的郑家旺的儿子？金殿世家。那岂不是有金矿？不好意思，只是同姓而已。我是一个卖电器的，卖电器的呀，真的白浪费表情。就是，我还以为来了个钻石王老五呢。卖电器的就不可以认识？不可以，你卖电器的有几个身家呀？妈，咱们走。什么歪瓜裂枣的都能进来，这不咽下声。卖电器的，我全国上下两千家门店。世界五百强
，却配不上你。跟这种人说话，我都觉得丢人。就是，我们再找找看，有没有更优秀的男人。哎呀，就算到时候拿不下修罗王，我们也好有个备胎呀、啊。妈，哎，女儿，你看那个男人怎么样？一身的名牌西装。哎，我听说啊，这个牌子啊，要私人定制。不是顶级富豪啊，都买不到啊！妈，我们过去看看。那位先生，可以帮我倒些香槟吗？不可以。怎么是你？这话我还想问你们呢。你们来这里干什么？被司机甩了，又来这里找别的大冤种？给我闭嘴！要是被别人听到，就死定了。这整个江省，谁不知道你肖大小姐的事迹？我要是你啊，都不好意思出门。你都好意思了，我有什么不好意思的？你得意不了多久，你马上就要完蛋了。哦，我怎么就要完蛋了？你可别忘了，这意思就是你被修罗王定婚了。你这个废物呀，还是被周明给踹了。你和周明有那么多不正当的关系，你以为修罗王会放过你？到时候你怎么死的你都不知道。那还要多谢你提醒我。提醒你，你知道我今天为什么来吗？我今天来啊，就要看你下场有多惨。你越惨，我越高兴、啊。那恐怕要让你失望了。等会儿修罗王来，我就把你跟周敏的关系告诉他，我就不相信修罗王能放过你。到时候呀，你还害了周敏呢。你凭什么以为修罗王会听你的话？你是不是忘了上次在八大商会的饭局上，我勾引修罗王被扔出来的事？你怎么知道？欢迎大家来到修罗王大人和江省第一美女总裁周敏小姐的订婚仪式，让我们欢迎周敏小姐闪亮登场。不愧是江城第一大美女总裁，实在是太漂亮了。哎，我要是娶到这样的女人，那就是做什么白日梦呢？只有修罗王大人才有机会拥有周敏这样的大美女。就是，一群没眼的废物，没胸没屁股的，哪好看？比你好看多了。是啊，多好。就算再比我好看，你今天也要亲眼看着他下跪服务啊！你看这个小贱蹄子，一直盯着楚阳看，真不要脸！楚阳，你可真有魅力的，你看周敏多喜欢你！你个没钱没势的窝囊废啊！亲眼看着他为了别人把你给抛弃，你就认命吧！哟，还不理人了！你以为你这样我就不会说了吗？我告诉你，像你这样的，没有女人会嫁给你的。让我们用最热烈的掌声欢迎手握天下商会、掌管无数精进命脉的修罗殿殿主修罗王大人。啊，来了来了，修罗王又来了，听到没？修罗王来了。哎哎哎，想跑，想跑也晚了。告诉你，修罗王来了，我就要告诉他你的重点奸细。怎么人还没来呀、啊？是不是有什么急事去办了？能有什么急事？比结婚还重要。说的也是哈，新娘子也不急，我们急什么？滚开！哎哎，这废物干什么去？他怎么要上台了？上去找死呗！修罗王还没来，他说不定带着周敏去逃婚啊。什么？逃婚？他们不要命了呀？巴不得他们死了！让我们给修罗王楚阳先生和周敏小姐最热烈的掌声。妈，我没听错吧？他说修罗王是楚阳，这怎么可能？妈，妈也听见了。到底是怎么回事？欢迎各位来宾来参加我们的订婚宴，我就是修罗王楚阳。假的，这一定是假的。你这个没权没势的窝囊废，怎么可能是楚阳呢？这绝对不可能！我的身份还轮不到你来质疑。你们别相信，他就
要是臭屁旁边两个小白脸，你绝对不可能是修罗王。修罗王今天不在，你就是来报仇的。这位女士，你凭什么这么说呀？因为，因为他是我前夫。没错，楚阳这个废物，就是入赘到我们家当了三年的上门女婿。他就是一个吃女人软饭的窝囊废，怎么可能是尊贵的修罗王？没错，保安，保安呢？给我把这个废物从他家拽下来！萧清寒，你说够了没有？你还要骗自己到什么时候？如果我不是修罗王，我能到现在还好好站在台上？如果我不是修罗王，那你口中的修罗王在哪里？修罗王。他有事忙去了，难道没有时间参加他的订婚仪式吗？各位宾客，请大家放心，在我身边的这位就是如假包换的修罗王。我就说嘛，谁吃了雄心豹子，冒充修罗王大人。本以为你是个美女，没想到你是个神经病。修罗王和周明总是订婚两个破，简直找死了！青海，这这这可怎么办呀？楚阳怎么可能是修罗？我不相信，这绝对不可能！小青寒，你不是想尽办法要勾搭上修罗王？现在我就站在你面前了，感觉怎么样？开不开心啊？你是故意的，绝对是故意的！你就是在耍我，你就是想让我出手。对，我就是故意耍，我要让你一步一步踏入最绝望的深渊里面，爬都爬不出来。这些天蹦跶的开心吧，你的好日子到头了，小雪兰。你怎么可以这样对我？我可是你的前妻啊，我养了你三年，你怎么可以让你这样搞吧？你还好意思跟我说这？我在你家三年，恨不得把心掏给你。你是怎么，把我当成臭狗屎，还伙同前夫打着我的腿，把我扔到街上等死？我当年说什么来着？会找你们这对狗男女报仇，你忘了？那是你自己活该！谁让你记不住自己？你要说你自己是修罗王，我还能那样对你吗？你明知你不怀好意，我不怀好意，你也不好好想想，就凭你们萧家这些草包废物，有什么本事能把萧氏集团做起来？要是没有我暗中帮助，你们家早就破产了。现在，我不过是把带给你们收回来了。明明可以说出来的，你为什么要这样？那是因为我蠢，妄想得到你的真心，不想因为过多的外界因素影响你对我的感情。可是我万万没想到，萧清寒根本就没有心。原来，原来这一切都是我错了。萧清寒，其实我很羡慕你，你曾经有机会成为这个世界上最幸福的女人，可是你没把握住。但是我把握住了，我早已把我整颗真心都献给了殿下。楚阳，我知道错了，你再给我一次机会好不好？我保证，我保证以后好好爱你。把这个人给我拦住！放开我！你现在说你爱我，不觉得恶心？把我赶出萧家这几天，你勾搭上了多少人，你自己都数不清了。你凭什么觉得我会要你？今天过后，萧家应该要破产了吧？看在我们夫妻三年的情分上，我送个礼物。什么礼物？拿上来。这个今晚是我特意为你打造的。什么意思？啊？什么意思？让你去讨饭？你当年和张少打断了我的腿，张少的腿我已经断了，你的腿我就。不过我已经和张少商量好了，让他留一块位置，把他刚好可以坐。我不要讨饭，我不要讲乞丐，把他给我拉下去，派人二十四小时看守，除了讨饭，啥都不许干。哼！我不要讲乞丐，我不要讲乞丐，我是宝贝女儿。差点忘了你这个恶毒的丈夫。萧家三年，你可没给我好脸色。你你你要干什么？干什么？当然是让你们母女团聚了